Bonjour. So the topic. Your is on. Okay. Uh, yeah. Yeah. Do you hear me? It's. Uh, okay. Um, the mor this morning, Sister Muriel. Donc ce matin, uh, Muriel. Brought you the physiology mm. of endometriosis. Vous a présenté la physiologie de l'endométriose. A disease that affects the woman's um, reproductive system. Et une maladie qui affecte donc le système reproductif. Ou, oui, de la femme. She has shown you in her class uh, the components of the reproductive system. Elle nous a montré dans sa classe donc les composants du euh, syst euh, pro, euh, système de reproduction. So it's my understanding that you're well familiar with this part. Donc euh, je comprends que vous êtes mieux familiarisé avec cette partie là. What I'm going to do this morning ce que je vais faire ce matin is go over the, the medical part of things. C'est de euh, regarder la partie médicale. It may overlap some of Sister Muriel's material. Et peut-être que ça va euh, chevaucher une partie du matériel de qu'a présenté Muriel. And in the second portion of the class this morning. Et la deuxième partie donc de la classe de ce matin. We want to look at the natural remedies Nous allons regarder aux euh, remèdes naturels that brings relief to this disease. qui euh, amène donc euh, un soulagement à la maladie. Now it is stated that there is no cure donc euh, il est vrai qu'il est dit qu'il n'y a pas de solution for endometriosis. Euh, de remède pour euh, l'endométriose. But there's enough study out there Mais il y a là une étude we're using natural botanicals or, or plants and herbs euh, qui vont, donc une étude qui va utiliser des plantes, la botanique uh, to bring a lot of relief to big symptoms. pour euh, amener beaucoup plus de soulagement aux gros euh, symptômes. Euh, le, le timing, please Okay. okay, so endometriosis is a condition where the tissue that is typically found on the inside of the uterus. Alors l'endométriose, c'est donc une condition dans laquelle euh, la présence d'un tissu est généralement situé à l'intérieur de l'utérus. It grows on the outside of it. Et il se développe à l'extérieur de celui-ci. The tissue that lines the uterus is called the endometrium. Et euh, le tissu là qui euh, tapisse l'utérus s'appelle l'andromètre. So here's the re reproductive system. Alors voici le système euh, de reproduction. This is a nice drawing. This red line is the endometrium. Donc euh, c'est un beau euh, dessin. Donc euh, cette ligne rouge là c'est l'endométrium, l'endomètre, l'endomètre. Mais l'andrométriose, ça se passe à l'extérieur de l'utérus. Et euh, ce n'est pas localisé uniquement euh, à l'intérieur de l'utérus. People, some women have experienced endometriosis in various parts of their bodies. Et certaines femmes ont euh, euh, eu l'endométriose dans différentes parties de leur corps. On the heart. Au cœur. The stomach. L'estomac. Yeah, um, intestines. Les intestins. And, and some other areas as well. Et d'autres endroits également. So in the United States, the condition affects 1 in 10 women during their reproductive years. Et donc euh, aux États-Unis, euh, les femmes, une femme sur 10 sont affectées euh, par rapport dans leurs années euh, de reproduction. Endometriosis is often a painful disorder that takes primarily in the pelvic area. Et l'endométriose, c'est une maladie qui euh, génère un trouble douloureux euh, principalement dans la euh, région pelvienne. Et il est rare que ce tissu se propage plus loin que les trompes de fallope. Ovaries, 
and tissue lining in the area of the pelvis. Les ovaires et les tissus qui tapissent la région du bas, du euh, pel, la région pelvienne. But it's not impossible because it has been shown to be in other areas. Mais c'est pas impossible parce que cela a été montré que ça se peut se trouver dans d'autres zones. The symptoms of this condition tend to be worse around the men menstruation period. Alors donc le symptôme de cette condition peut s'aggraver durant la période des règles. I might have I touched my thing. So Okay, thank you. So, some of the symptoms and conditions um, is you have pelvic pain. Donc, les symptômes et les conditions, c'est que vous avez des douleurs pelviennes. Increased pain during periods and intercourse. Alors, des douleurs accrues pendant les règles et les rapports sexuels. Pain with bowel movements and urination. Alors, des douleurs lorsque vous faites vos selles ou que vous allez uriner. Very heavy periods and bleeding between periods. Et vous avez donc des règles très abondantes euh, durant euh, vos règles. Often there's fatigue and diarrhea. Vous êtes sujette à la fatigue et au diarrhée. Bloating. Euh, au ballonnement. Constipation and low back pain. Et à la constipation, aux douleurs, euh, mal, du mal de dos. And increased cramping. Mais également à des crampes intenses. These are just the common symptoms of, of, of endometriosis. Et voici les symptômes communs de, liés à l'endométriose. If this is left untreated, et si l'endométriose n'est pas traitée, it may lead to infertility. Euh, ça peut donc entraîner l'infertilité. Il y a aussi un, un risque de, euh, du cancer de l'ovaire avec des personnes qui ont donc un passé d'endométriose. However, the risk remains low over a lifetime and it doesn't necessarily rush to Radical treatment. Donc euh, le risque, il est quand même minimum et on n'aboutit pas à des traitements vraiment radicaux. So currently there's no cure. Donc euh, apparemment, il n'y a pas de euh, remède. But it can be managed through intensive care. Mais ça peut être géré par euh, des soins vraiment intensifs. Through pain management. Euh, la gestion de la douleur. Um, and also... Taking into consideration lifestyle changes. Et il faudrait prendre en considération donc le changement d'un style de vie. And following a good nutritional plan. Et euh, suivre euh, évidemment donc un bon plan nutritionnel. Now they do say exercise helps. Bon, ils disent que l'exercice aide. But um, my understanding when I read some case studies. Mais ma compréhension lorsque j'ai lu euh, certaines études clés. You may not have the, the, the drive to do the exercise when you're in so much pain. Et vous n'aurez peut-être pas l'énergie de faire l'exercice quand vous souffrez autant. So if you know anyone who suffers with endometriosis. Alors si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'endométriose. And you recommend these, these simple plans. Et que vous lui euh, donnez ce plan simple. You, you may have to be a little bit more creative when it comes to the physical Our movement of healing. Et il vous faudra être un peu plus créatif lorsque on arrive à la partie des mouvements physiques. So how the diet may help. Alors de quelle façon l'alimentation pourrait aider? There are foods that negatively affect endometriosis. Il y a des euh, aliments euh, qui vont affecter d'un point de vue négatif euh, l'endométriose. And there are certain lifestyle choices that can influence. Et aussi euh, un, un style de vie peut aussi l'influencer. By influencing the progression of endometriosis and increase your risk of developing it. Et euh, donc un certain type de vie peut augmenter votre risque d'avoir euh, l'endométriose et, euh, et de le, la développer. And these choices can also have an effect on how painful 
or well managed the disorder is. Et uh, cela peut avoir un effet sur uh, la douleur, mais aussi uh, la gestion de la uh, uh, de l'endométriose. There's always room for further research. Il y a toujours uh, un, une place pour uh, faire des recherches uh, plus approfondies. And um, okay, so. So going into the diet to help with eliminating the pains of endometriosis. Alors si on regarde uh, l'alimentation pour réduire la douleur liée à l'endométriose. Taking into consideration. Alors uh, ce qu'il faut prendre en considération. A diet high in trans fat. Donc uh, um, une alimentation riche en graisse trans. Yes. Yes, yeah, yeah. Research has found higher rates of endometriosis diagnosis among women. Okay, okay. Donc en fin de compte, la recherche a développé que des taux plus élevés de diagnostic d'endométriose chez les femmes qui commencent, qui consomment plus de graisse trans. Uh, for women who. Pardon. Acide gras trans. For women who consume um, more fat, les, trans, trans fat. Donc les les personnes qui les femmes du moins qui donc consomment plus de graisse transformée. Predominantly found in fried foods. Qui se trouve de façon prédominante donc dans les euh, nourritures frites. And fast food. Et les fast food. Okay, so red meat consumption. Il y a aussi la consommation de la viande rouge. Some research has shown that an increase of risk in this disease. Il y a certaines recherches qui ont montré un risque accru de cette maladie. Increases are with a with a high risk when they eat red meat. Et cette maladie donc euh, peut être accrue pour euh, celles qui consomment la viande rouge. But here's one that we're all. Une consommation familiar. élevée. Et ensuite, pardon. Okay, here's one that we're all familiar with. Et c'est euh, là un autre point euh, avec lequel nous sommes euh, tous très familiers. Gluten. Le gluten. What's gluten? Mais c'est quoi le gluten? Where do you find gluten? Où trouvez-vous le gluten? The wheat. Yeah, not just wheat. C'est pas simplement dans les, le blé. It's in a... Céréales. Yeah, right. Um, mm -hmm. There's a number of wheat products that will have gluten in it. Il y a euh, un nombre de euh, produits à base de euh, blé dans lequel il se trouve du gluten. So there has been a there's been a study done. Il y a une étude qui a été réalisée. On 207 women. Sur 207 femmes. That have endometriosis. Qui étaient euh, atteintes d'endométriose. And it, the study has shown that 75% of these women Et l'étude a montré que 75% de ces femmes had a decrease in pain after eliminating gluten from their diet. Avaient eu une diminution, diminution de leur douleur après avoir éliminé le gluten de leur régime alimentaire. That's a high percentage, that's good news. Et ça c'est un pourcentage élevé, c'est une bonne nouvelle. If you remember last year we talked about this. Et si vous vous souvenez l'an dernier nous avons abordé ce point. So the gluten affects the body in many ways. Donc le gluten affecte le corps d'une de plusieurs façons différentes. Affects the mind. Il affecte donc l'intellect. And your joints. Euh, nos euh, articulations. Arthritis. We talked about this last year. L'arthrose, nous en avons discuté l'an dernier. And now we're seeing that it can affect women who have endometriosis. Et là nous voyons que le gluten peut également affecter les femmes qui souffrent d'endométriose. Okay, so foods that can influence hormone regulation. Alors les aliments qui peuvent influencer la régulation des hormones. Especially estrogen balance. Et particulièrement l'équilibre euh, au niveau de, des oestrogènes. Can neg negatively affect those with endometriosis. Peuvent aussi affecter d'un point négatif celles qui sont atteintes d'endométriose. Also avoid or limit foods that may promote inflammation. Et aussi donc il faut éviter des euh, de la nourriture comment? Um, avoid limit foods that may promote inflammation. What is limit food? Uh, 
Euh, limiter la nourriture. Euh. Alors, euh, il faut éviter ou limiter les aliments qui peuvent euh, euh, promouvoir l'inflammation dans le corps. So, limiting the food that promotes to have inflammation in your body. Donc, il faut donc limiter la consommation d'aliments qui euh, provoquera euh, donc les euh, une inflammation dans le corps. This inflammation um, leads to further pain in the progression of this disorder. Et parce que euh, cette inflammation, ça va euh, conduire à avoir une plus grande douleur ou la progression donc euh, d'un désordre dans le corps. So again, alcohol. Donc euh, de nouveau là, l'alcool. And caffeine. Ou bien la caféine. Gluten. Le gluten. Red meat. La consommation de viande rouge. And saturated fats. Et donc euh, les euh, gras, les a, les acides gras. Saturé, on est gras, les acides gras saturés et transformés, on a dit, c'est ça? Which most of us have no problem with, but it's the gluten that we should consider. Donc euh, euh, la majorité d'entre nous, nous n'avons pas trop de problèmes, mais il nous faut vraiment euh, con, euh, considérer le gluten. Foods that may... Excuse me. Foods that may positively affect... Endometriosis. Alors, euh, les aliments qui peuvent euh, influer positivement sur euh, l'endométriose. To fight inflammation. Alors, pour combattre l'inflammation. And pain caused by endometriosis. Et la douleur causée par l'endométriose. It's best to consume a nutrient dense, nutrient dense, well balanced diet. Alors, il est euh, conseillé donc de d'adopter un régime équilibré. Primarily plant -based, Alors, principalement à base de végétaux and full of vitamins and minerals. et rempli donc de vitamines et de minéraux. So we're gonna add these foods to our diet. Donc, il nous faut ajouter ces aliments à notre régime alimentaire. Et je suis sûr que déjà tous ici nous pratiquons ce type d'alimentation. Mais il nous faut donc considérer donc les fibres, such as fruits and vegetables, tels que les fruits et les légumes, legumes and whole grains, euh, donc les, euh, oh, euh, pardon, les légumineuses, merci, les légumineuses et les aliments complets. Those are the fibrous foods. Tout, ce, tout cela constitue les aliments euh, de, euh, à base de fibres. How about iron -rich foods? Et aussi, euh, qu'en est-il des aliments riches en fer Est-ce que vous pouvez me lister des aliments qui sont riches en fer euh, Lentail, euh, spinach, yeah. apricot. Euh, net, nettle. Nettle? Yeah, nettle. Pardon? Nettle, j'ai déjà dit, oui. Brocoli, nuts. Yeah. Almond. Yeah. You guys know it. Oui. Ok, so rich foods and essential fatty acids. This is another point. You want to include rich foods, essential and fatty acids. Alors là, c'est un autre point. Il nous faut donc à, euh, ajouter des aliments euh, riches en fer et en acides gras essentiels. So tell me, what are the rich foods and fatty acids? Alors dites-moi la liste des aliments riches euh, en acides gras euh, essentiels. Olive, 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 avocado. Avocado. We had some for breakfast this morning. On en a eu quelques uns ce matin au petit déjeuner. Oléagineux, euh, euh, nuts, well, yeah. almond, euh, euh, cashew. Yeah. So and what it says here, the same thing: walnuts, chia seeds, and flax seeds. Alors ici, nous ont dit le chia, les graines de lin, euh, les noix. It also adds oranges, berries, spinach, and beets. Mais on ajoute aussi les oranges, les baies et les épinards et les betteraves. But you have to make sure that you pay attention to your body. Mais il vous faut euh, prêter attention ou être assuré que vous euh, prêtez attention à votre corps. How your body reacts to the foods you're eating. De quelle façon votre corps réagit-il par rapport à la consommation de nourriture? 
If you keep a journal of what you're eating, et si vous le gardez d'une façon générale euh, sur ce que vous mangez and you pay attention to how you're feeling, et euh, vous regardez ce que vous mangez, vous prêtez attention à votre réaction, comment vous vous sentez. You may have a reaction to some things more pain or less pain. Et vous aurez peut-être une réaction euh, par rapport à quelque chose, soit vous aurez plus de douleur ou moins de douleur. It's very very important to, to, to keep a log or a diary of this diet. Et il est très important euh, de euh, garder un planning ou un agenda de l'alimentation que vous avez eu. Okay, so in addition to eating a healthy diet. En plus de manger donc de consommer d'avoir un régime alimentaire sain, on va dire. Supplements may be very beneficial. Donc les, les suppléments peuvent être aussi euh, avantageux. I remember last year somebody asked me why supplements. Et je me rappelle l'an dernier quelqu'un m'a demandé mais pourquoi les suppléments alimentaires? Because we learned that when the body is is run down parce qu'on a euh, appris que lorsque le corps est fatigué and we don't have the ability to heal ourselves naturally by, by what we're consuming alone et nous n'avons pas la possibilité de nous guérir nous-mêmes par ce que nous mangeons taking extra supplements will give that body the boost it needs alors en prenant donc des compléments alimentaires cela peut donner l'énergie nécessaire dont le corps a besoin It's very beneficial. Et c'est très avantageux. A study that involved 50, 59 women with endometriosis. Alors une autre étude qui a englobé 59 femmes atteintes d'endométriose. Had participated by taking large international units, IU. Elles ont participé en prenant une grande quantité de IU. C'est quoi? C'est quoi Unité internationale de quoi International unit, yes. Yeah. yeah, this is. Um, I apologize. It's it's not in French. It, yes. But you do understand. So that's what IU. Set means it's international units. Donc, euh, et, euh, donc ces femmes ont pris donc une grande quantité euh, d'unités internationales. So these 59 women took 1200 IU of vitamin E. Donc elles ont pris euh, 1200 euh, unités internationales de vitamine E. And 1000 IU of vitamin C. Et euh, 1000 euh, unités euh, internationales de vitamine C. And the results showed a reduction in the chronic pain. Et cela a montré une réduction de la douleur chronique. And there was a reduction in the pelvic pain. Mais également une réduction de la douleur pelvienne. But there is also How long? Oh, no. the, the text at, uh, How long did yeah, yeah. you mean, don't, you I don't, don't have? Know. Okay. I don't know, but Ok, on n'a pas la durée, on n'a pas la durée durant, pendant laquelle elles ont pris ces grandes quantités. Ok. But also, there was a, a considerable reduction in the inflammation. Mais il y a eu donc une, une réduction considérable de la peine, de la douleur. So by taking these supplements of vitamin E and vitamin C. Donc en prenant ces suppléments de vitamine E et C. It showed a reduction of chronic pain. Cela a généré une réduction de la douleur chronique. Pelvic pain. De la douleur pelvienne. And it reduced the inflammation. Mais ça a également réduit l'inflammation. That's very, very significant. Et cela est très significatif. Another study included supplemental intake of zinc. Et une autre étude montre euh, 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 une, une prise de zinc. Vitamins A, de vitamine A, C and E, de la vitamine C, de la vitamine E. Uh, women with endometriosis who took these supplements. Et les femmes qui souffraient d'endométriose et qui ont pris ces suppléments alimentaires, ces compléments alimentaires, had a decrease of the peripheral. Et elles ont eu une réduction de oxidative stress markers. Peripheral du stress. C'est ce qui provoque le stress. So, 
Le stress oxydatif, merci. Yeah, so by taking these supplements, it reduces the stress as Donc, well. en prenant donc ces compléments alimentaires de vitamines A, C et E et de zinc, leur stress oxydatif a été réduit. Do you remember last night going over the eight laws of health? Euh, vous vous souvenez hier soir nous avons passé en revue les huit lois de la santé. Do you remember at the end of the the discussion we talked about how stress causes all these diseases? Et rappelez-vous à la fin de la discussion nous avons parlé du stress et tout ce que génère le stress. I should have added endometriosis. Part of that. Et j'aurais pu euh, ajouter l'endométriose dans cette liste de euh, pathologies. So, moving on to curcurum. Et maintenant, il y a le, la, curcum, la, cur, le, la curcumine. You know where that curcuma? comes from? Curcuma? Okay. okay, on dit... Are they saying tumor? No, no, it's, it's, yeah, it's curcumin because I thought it was turmeric. It is turmeric. Yeah. Okay, donc la curcumine... On pense à curcuma. I love curcuma. Ok, j'aime le curcuma. I use it for everything in my life. Je l'utilise pour tout dans ma vie. I have inflammation in my wrists. Donc si j'ai un risque d'inflammation. Arthritis. Euh, L'arthrose. La, euh, And it, it clears it up really nice. Et ça euh, nettoie tout ça très bien. But it also helps with endometriosis. Mais euh, ça aide également pour l'endométriose. You know that this is an anti-inflammatory. Et vous savez que c'est un anti-inflammatoire. And as you know, it comes from the spice turmeric. Et euh, vous, comme vous savez, ça, c'est issu de l'épice, le, euh, le curcuma. Pardon? Qu'est-ce qu'il parle? Ah, you should not buy it. Uh... Uh, like that, you, you are to, uh, uh, anywhere, you are, should be sure you, where you buy it. You need to buy, you need to buy um, a higher strain of the actual curcurum. It, it's actually derived, it is the, the main ingredient that gives turmeric its, its properties of anti-inflammatory. Do you understand? No, you don't understand. <laughs> okay. It is the main ingredient in turmeric. Donc c'est euh, l'ingrédient euh, principal de, du curcuma. In a concentrated form. Dans une forme euh, concentrée. And you buy it in a capsule or a pill. Et donc vous allez l'acheter dans une euh, dans, dans, dans une gélule ou dans une pilule comprimée. I buy it online. Moi je l'achète en ligne. You can buy it in any health food store. Vous pouvez l'acheter dans n'importe quel magasin bio. And there's different grades or different strengths. Et il y a plusieurs euh, niveaux ou de force ou ouais, de, de concentration. So the best thing to do. Pardon? De pourcentage, on va dire. It's just ask a, um, a professional in a health food store what might work for you. You might try several kinds. Et euh, à vous de demander à un professionnel ce qui euh, fonctionnera pour vous. Okay, but the, the curcurum in particular. Donc la curcumine en particulier. It inhibits the endometrial cells by reducing estradiol production. I will explain that. Okay, explain now. Huh? Not in French. Well, yeah. um, curcurin inhibits the endometrial cells. Alors, euh, la curcumine inhibe les cellules de l'endomètre. By reducing. En réduisant. The estradiol production. La production d'estradiol. What that is. Qu'est-ce que c'est que cela? It, it's a, the hormone estrogen. C'est l'hormone, l'estrogène. You want to... Lower that when you have endometriosis. Il vous faut euh, réduire euh, son taux lorsque vous avez donc euh, l'endométriose. This hormone, estradiol production. Donc la production de cette hormone qui s'appelle estradiol. It develops in in the. I can't read my own writing. I apologize. In the fallopian tubes. Elle se développe donc euh, cette hormone dans les trompes, dans la trompe de Fallope. It develops in the ovaries. Dans les euh, ovaires. It also for men, it develops in the testicles. Euh, pour les hommes, ça se développe aussi sur, dans les testicules. 
It also develops in the adrenal glands. Euh, dans les euh, glandes. Adrenal glands. Surrénalienne. It's, it also develops in our fat and liver. Dans notre euh, graisse, dans les graisses et dans le foie. In our breasts and in our brain. Dans notre euh, euh, les, les seins, la poitrine, on va dire, et euh, le, le cerveau. So this is again. This is this curcumin. Donc euh, de nouveau là, la curcumine. Inhibits or slows down the growth. Donc elle inhibe ou bien elle euh, réduit la croissance. Uh, le développement the endometrial cells des cellules d'endométriose by reducing the estradiol production en réduisant la production d'estradiol and that's pretty important to try to understand et c'est assez important d'essayer de comprendre because as you can see it grows all over our bodies both men and women parce que comme vous le voyez ça euh, se développe à la fois chez l'homme et chez la femme dans tout notre corps and where inflammation happens In our bodies, et lorsqu'il y a une inflammation qui se passe dans notre corps, by, say, bad, bad diet, alors déclenché par une mauvaise, euh, une mauvaise alimentation ou un stress, in endometriosis especially, et l'endométriose de façon particulière, the cause would be pain. And, and all these things, but that curcurum, Donc le résultat, ça sera la douleur et toutes ces choses, mais la curcumine brings that down. va calmer tout cela et réduire. Okay. Um, one large prospective study Alors une autre euh, étude assez grande has shown women with a, higher vitamin D level, a montré que les femmes qui ont un taux élevé dans vitamine D and those with a higher intake of dairy in their diet, et ceux qui en prennent euh, quotidiennement dans leur euh, alimentation ah bon yeah. oui et ceux qui prennent euh, beaucoup de where are you ah. And, and that have a higher ah, intake of dairy. Et ceux qui prennent beaucoup de, de lait, de, euh, oui, tout ce qui est euh, pro, des produits laitiers dans leur euh, euh, alimentation, merci. Um, have a decreased rate of endometriosis. Et ont donc un taux euh, réduit d'endométriose. But I'm not promoting dairy here. Mais ici, moi, je ne fais pas la promotion de produits laitiers. In addition to vitamin D. En addition de la vitamine D. Calcium and magnesium from foods, le calcium et le magnésium d'aliments, des aliments, or supplements may be beneficial. ou uh, des uh, compléments alimentaires pourraient être avantageux. So you don't need the dairy. Donc vous n'avez pas besoin des produits laitiers. But you do need the calcium supplements. Mais vous avez besoin des compléments uh, uh, du calcium. Ok, so we're all hopefully vegan. Donc uh, j'espère que nous sommes tous des végétaliens. Now, exercise may help with this management of endometriosis. Donc l'exercice peut aussi aider à gérer euh, l'endométriose. It's because exercise can reduce estrogen levels. Parce que l'exercice peut réduire les niveaux d'oestrogène. And it releases the feel-good hormone. Et elle euh, libère les hormones qui nous permettent de nous sentir bien. Do you know what the feel good hormone is? Et vous savez euh, c'est quoi ces hormones euh, de se sentir bien? Là? Dopamine? Non, c'est la chocolatine. C'est ça. Endorphine. No. Not dopamine. Endorphine. En, what is that? I don't know. Endorphine, c'est quoi en anglais? How about progesterone? Progesterone. Progesterone is the feel-good hormone. Donc la progestérone, c'est l'hormone qui nous permet de nous sentir bien. Unless that's that in French, I don't know. Yes, c'est le même. Oh, is it? Mm -hmm. okay. Progesterone. Okay. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, s'il vous plaît, j'aimerais entendre, vas-y. L'hormone du bonheur Alors, euh, what did you say, the hormone of the feel-good hormone Yeah, progestérone. Oui, donc... Euh, je n'ai pas dit l'hormone du bonheur. 
J'ai dit l'hormone qui nous permet de nous sentir bien, c'est elle s'appelle la progestérone. C'est ce que j'ai dit, hein. Je ne sais même pas c'est quoi l'hormone du bonheur. <rire> I'm going to talk a lot more about this hormone. Uh, progesterone? Yeah, later. Ok, plus tard, nous allons parler de l'hormone de la progesterone. At the end of the week, we're going over a topic called hormone imbalance. À la fin de la semaine, nous allons parler d'un sujet qui s'appelle l'équilibre hormonal. And this is going to affect both men and women. Et ça va affecter à la fois les hommes et les femmes. But the point of this is when you exercise, Mais le point de cela, c'est lorsque vous faites de l'exercice. It also reduces the estrogen levels. Ça réduit donc les taux d'oestrogène. And progesterone is developed. Et la progestérone est développée. And this helps to manage your endometriosis. Et cela vous aide à gérer vos tendométriose. Okay, so also follow a plant-based diet. Alors, il y a aussi un régime à base de plantes. Okay, so the best plan of action is to manage your condition. Alors, le meilleur plan euh, de gestion, c'est de gérer votre condition. Everybody's different. Chacun d'entre nous euh, est différent. You have to, like I said, take a log or a diary. Uh, write a diary of ok, so ce que vous eat. devez faire, c'est d'écrire ce que vous mangez et d'écrire comment vous vous sentez. And a specific tailored plan can be made out for your needs. Um, a tailored plan, do you know that? Ah ouais, um, uh, une tailorisation, hein, vous savez. It, Donc uh, un plan uh, bien spécifique, vous uh, marquez tout. Uh, tout. Euh, un plan spécifique, euh, pourquoi adapté Un plan adapté, tailor plan. Un tailor plan, as in. Un tailor plan. Donc toi, tu dis c'est quoi Un plan adapté à vos besoins. Ok, c'est un plan vraiment adapté à vos besoins. Merci. Something works for one person, but not the other person. Ça veut dire qu'en fin de compte, quelque chose va marcher, marcher pour une personne et pas pour une autre. So, anyways. By following a plant-based diet, not everything one person eats is good for another person. Ce n'est pas ce que une personne va manger qui est forcément bonne pour ou bon pour une autre personne. So moving on. Alors si nous continuons. Getting pregnant with endometriosis. The question is, is it possible? Donc la question est, est-il possible d'être enceinte si on est atteint d'endométriose? Depend. Depends. Okay. Endometriosis is a painful condition. Donc l'endométriose c'est une condition douloureuse. It has the potential to affect women's fertility. Elle a le potentiel d'affecter la fertilité des femmes. But good news, there's treatments that are available. Mais bonne nouvelle, il y a des traitements qui sont disponibles. The lining of your uterus is known as known as the endometrium. Donc euh, le So this is This red, Donc cette ligne là rouge. rouge inside is known as the endometrium. Donc euh, euh, cette ligne rouge là à l'extérieur c'est euh, l'endomètre. And this is the lining of your uterus. Et c'est ça euh, le on va dire le euh, le revêtement de votre utérus. Okay. Um. This is, it's a unique tissue. C'est un tissu unique. And it's responsible for menstruation. Et il est responsable de la menstruation. Including when it sloughs off or causes bleeding. So when you, when the female menstruate, I'm not even saying it right. I'm donc quand la femme donc elle a ses règles. Je suis sûr que Muriel en a parlé en classe. When the woman menstruates, quand la femme a ses règles, menstruates, I say it wrong. This part of the endometrium, donc cette partie de l'endomètre, it sloughs off. It, 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 it comes detached from the walls. Ça, ça détache de la paroi utérine. There's a lot of um, dead cells and it, it gets um, 
It comes through here and it's, um, il y a beaucoup de cellules mortes et ça arrive là et, it's expelled through the vagina. et ça euh, s'expulse par le vagin. So it's called sloughing off. Et ça s'appelle ce mot. It's, it's the part that causes the bleeding. Et c'est cette partie-là qui, euh, qui provoque le saignement. So a woman who has endometriosis, Donc une femme qui, a, qui est atteinte d'endométriose, ce tissu-là euh, grossit et se place là où il ne devrait pas. For example, Par exemple, This can, this endometriosis will grow in your ovaries. Donc euh, cette euh, endométriose va euh, se développer dans votre ovaire. I don't have a picture of the intestines, but say you have your intestines here. Donc j'ai pas une image de l'intestin, mais disons que nous avons notre intestin là. And I'm not really good at drawing. So these are your intestines. Et je suis pas vraiment bonne en dessin, mais voici votre intestin. It also can grow on your intestines. Ça peut également euh, grossir là sur votre intestin. Okay. Um, okay. Sorry. Quoi? Um, uh, is there a question? Question? L'endométriose. What is uh, what is uh, uh, grow? This is the the disease. And c'est la c'est la maladie. Endometriosis. Okay. L'endométriose. When we talked earlier in the class. Um, we have, we have here the, uh, can you, can you, I'm not standing in front, I hope. This is the reproductive system of the woman. Voici le système de reproduction de la femme. We have the perimetrium, which is the outside wall. Nous avons là le... Nous avons donc la paroi externe de l'utérus qui s'appelle en anglais ce mot-là. Et nous avons ce mot-là qui est dans la paroi interne. Et là, nous avons l'endomètre, c'est cette, cette grande frontière-là à l'extérieur. When a woman gets her men menstrual cycle, Et quand la femme elle a son cycle menstruel, on the inside of the uterus, à l'intérieur de l'utérus, donc, the uterus on the inside, et voici l'utérus à l'intérieur, là, de l'intérieur, You know, when the egg is released and, it, and from the fallopian toes, if it doesn't get fertilized. <laughs> Donc, uh, en fin de compte, s'il n'y a pas eu de uh, uh, fécondation, vous avez vos règles. At the end of the month. À la fin du mois. Or the 28-day cycle. Uh, le cycle de 28 jours. The, the, the tissue, the, the, the lining of that tissue, the, the cells. Um, Donc, tous ces tissus, toutes ces cellules. That waste material comes off. And it flows out. Donc tout ce matériel là, ce déchet, ben il, il s'écoule, il part. Known as your period or menstrual. Et nous appelons ça donc menstrual. les règles ou bien les menstrual cycle. Le cycle menstruel. But Mais, when a woman has endometriosis. Lorsqu'une femme est atteinte d'endométriose. This is the disease part of it. Et voici la partie euh, ben, la malade. This tissue grows on places. Outside of this reproductive system. Les tissus là, ils se développent à l'extérieur aussi de ce système de reproduction. So endometriosis will grow on the ovaries. Donc l'endométriose va euh, grossir euh, dans les ovaires, par exemple. It will grow on the intestines. Sur l'intestin. Mon intestin là, il est terrible. Uh, it can grow. Um, It can grow tissue that lines your pelvis. Et ça peut être aussi dans votre zone pelvienne. I don't know how to draw a pelvis. But do you know what a pelvis is? Okay. Okay. Mm -hmm. um, 
Here's an overview of what endometriosis is. Et là, c'est un aperçu de ce qu'est l'endométriose. And the point is, can a woman get pregnant? Et le point, la question, c'est une femme peut-elle être enceinte? I, I will cover more of this in my part two, I think. Et je vais en parler beaucoup plus dans la partie 2. But I'm not sure. So, um, the problem is with having endometrial tissue in other areas. Le fait c'est que si nous avons les tissus de l'endométriose dans d'autres zones of your body, de notre corps, the tissue will break down and bleed just like it is in your uterus. Et euh, les tissus ils vont euh, se relâcher et euh, euh, saigner tout comme cela se passe dans notre utérus. So this is your pelvis. Donc voici là. You've got pelvis. endometriosis hein? in your pelvis. Pelvis is this one? Is it spelled right? Yeah, yeah, yeah. You've got endometriosis in your pelvis. Vous l'avez l'endométriose dans le pelvis. So say the woman has her menstrual cycle. Alors disons là qu'une femme a son cycle menstruel. Endometriosis is not that. Mais l'endométriose c'est pas ça. But it is developing in a different area outside of the uterus. Mais c'est développé dans d'autres zones à l'extérieur de l'utérus. So it's going to slough off. Donc euh, ça va saigner. And it's going to be stuck inside the body. Et ça va donc se stocker à l'intérieur du corps. And it has no place to go out. Et il n'y a aucun endroit où pour sortir, pour être évacué. So what do you think happens with that waste product? Alors qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec ce produit là, ces déchets? When it's trapped inside the body. Quand ils sont coincés à l'intérieur du corps. Kiste. Kiss, cancer, cancer, I don't know. Uh, your uh, belly became, uh, become uh, big. Inflammation, Inflammation, but you have the pain. Mais vous avez la douleur. You, what you develop is that chronic onset of mega pain come from endometriosis. Et vous avez là, uh, vous êtes sujette à des uh, douleurs uh, chroniques uh, très fortes. When you have endometrius on the intestine. Et lorsque vous euh, avez l'endométriose dans l'intestin. And it sloughs off. Et que ça euh, sort. Okay. Where does it go? Où va où va où, où se sent ce déchet va-t-il? No. Euh, comment on dit en it, English? What happens when it stays in the body? Qu'est-ce qui se passe quand euh, ça reste dans le corps? Inflammation. Pelvic pain donc right? des douleurs pelviennes des okay so when it happens the right way quand ça se passe mais au bon endroit de la bonne façon at the end of a cycle à la fin du cycle and it comes off inside the, the uterus et que ça sort de de l'utérus it flows down the vagina alors ça coule le long du vagin and it expels out of the body et euh, il sort hors du corps this is the natural way that all women should work. Et c'est la façon naturelle que devrait euh, avoir toutes les femmes. But, Le corps de la femme devrait fonctionner. But if you remember in the beginning of the paper, Mais si vous vous rappelez au commencement là de l'étude. It's one in 10 women have endometriosis. C'est une femme sur 10 euh, qui a l'endométriose. This is a big deal. Donc c'est un gros problème. Okay, so uh, any more questions? Est-ce qu'il y a des questions? I'm going to talk more about pregnancy. Je vais parler plus de euh, la grossesse. So, pregnancy is not impossible. Donc, euh, ce n'est pas impossible d'être enceinte. Pas impossible. J'ai dit quoi? Non, j'ai dit ce n'est pas impossible. I do want to add. Sorry. Quoi? J'ai dit, ce n'est pas impossible d'être enceinte. Ah bon? Bon. Excusez-moi, j'ai cru dire impossible. Excusez-moi, peut-être c'est possible qu'il est sorti. Mais dans ma tête, c'est impossible que j'ai dit. Ok. I forgot to add something. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose. Ok, so when you have endometriosis, quand vous avez l'endométriose, outside of the body. 
à l'extérieur du corps. You have it on the pelvis. Vous l'avez là dans le pelvis, you have it in your dans l'intestin. You can also get it in your heart. Vous pouvez aussi l'avoir dans le cœur. It can grow in your lungs. Il peut grossir euh, dans vos poumons. So it can grow on the other organs inside your body. Ça peut grossir dans d'autres organes de votre corps. When, when it sloughs off, Et quand il s'écoule ou se brise pour s'écouler. This blood that's coming off of the other organs in the body. Et ce sang là qui euh, s'écoule d'autres organes du corps. This blood doesn't have anywhere to go. Et ce sang n'a aucune voie de sortie. And over time, et parfois, the blood and tissue develops into cysts and scar tissue. Donc euh, le sang se développe dans des euh, kystes et des and adhesions. Des and adhesions. Et des euh, adhésions, je sais pas c'est quoi. Et des adhérences. Merci. So scar tissue that causes the organs to bind together. C'est quoi le scar tissue? Scar tissue. Tissue that gets scars on it. Donc des tissus qui ont des cicatrices. It, it, ça provoque euh, le fait que les organes se lient ensemble. Je, com je comprends it, pas. It, hein. Donc les adhérences. Can you repeat in other words because I don't. Okay, you ready? Donc. Euh, okay, so over time. Donc euh, parfois. Blood and tissue develops into cysts. Donc les, le sang et les tissus se développent, développent en kystes. Cysts, you get a ouais, cyst. Kyste, okay. On a des kystes là. And you'll get scar tissue. Et nous avons donc des tissus cicatriciels. Okay, so these things grow inside on your organs. Donc ces choses là, elles se développent à l'intérieur de vos organes. And the scar tissue causes the organs to bind together. Et les tissus cicatriciels font que les organes se lient ensemble. Do you know what that means? Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Hein? Does anyone else know what that means? Est-ce que quelqu'un d'autre sait ce que cela signifie? I want an answer. Do they know? Non, je don't know. Okay. So you don't understand? Donc ça veut dire vous comprenez pas comme moi. <laughs> non, je don't understand like me. <laughs> oui, mais les adhérences. Okay. Okay. Explain. We don't know. <laughs> no problem. That's why we're here. Um, Okay. So endometriosis. Donc l'endométriose. Do you understand what this disease is? Est-ce que vous comprenez ce qu'est cette maladie? Yes. Can you tell me what it means. Alors dites-moi ce que ça veut dire. Quand, pardon, quand le développe, reprends s'il te plaît. Non, parce que regarde Emmanuel, je pensais qu'elle voulait répondre et c'est toi qui répond, qui a répondu. C'est pour ça, donc, euh, quand, le, quand le processus de, de l'endomètre se, se déroule à l'ailleurs que l'endroit où il doit... Ok, when the endo, endometrium, endometrium is uh, outside of the uterus. What did she say? When the endomètre, endometrium... Is growing outside of the uterus. Yes. So this is. Okay, that's correct. C'est correct. And um, when uh, you have a, you, you have bleeding and the pain. So when. When uh, uh, you have your menstruation, you have bleeding outside of the uterus. That's correct. Oui. Endometrium, it's uh, only uh, here or, of, uh, or in the intestine also you have... Uh, Endometrium. L'endométrium. L'endomètre, c'est ce tissu-là. 
C'est euh, ce tissu rouge là à l'extérieur de, de l'utérus. When a woman has her period, Alors, quand une femme a ses règles, the menstrual cycle, le cycle menstruel, after the 28 day cycle, après le cycle de 28 jours, when an egg is released from the ovaries into the um, uterus, quand, uh, uh, fallopian tube, sorry, it travels from the fallopian tube. Donc, uh, quand uh, l'ovule uh, right? sort, oui, sort du, uh, de la trompe, le, oui, là, l'ovaire est trop. That, voilà. Right. It comes ouais. from the ovary. Voilà. Merci. And it goes there. So it travels from the ovary into the fallopian tube. Donc, elle sort de l'ovaire et, et voyage tout le long de la trompe de fallope. If she's not planning to get pregnant by her husband. Si elle n'est pas, ça, si c'est pas prévu qu'elle soit, donc... Euh, Enceinte. So no sperm is inside the uterus Alors il n'y a aucun sperme à l'intérieur de l'utérus pour fertiliser ou féconder là. Then after that 28 day cycle, Donc après le cycle de 28 jours, it, there's a build up, and I'm not going to describe properly the physiology. Je ne vais pas euh, décrire euh, correctement la physiologie. I don't know 100%. Bah, je ne sais pas tout. But, uh, after that, that time for the menstrual cycle, this part of the tissue, it's, it gets really thick. It has waste product. Donc, euh, après les 28 jours, donc, ce tissu-là devient épais, il a des, pro, des déchets. And it, it detaches. That's what sloughs off means. It separates. Donc il se détache, il se sépare. From the endometrium wall. De la paroi là, de l'endomètre. And it comes out through the vagina. And Et out. il sort donc il traverse le vagin pour sortir. So that's the waste product after the egg was not fertilized. Et ça c'est les déchets là euh, quand euh, l'ovule n'a pas été euh, fécondé on va dire. Okay, so that's a normal cycle for a normal woman. Donc ça c'est le cycle normal pour une femme normale. When a woman does not have a normal cycle, but she has endometriosis. Et quand la, la femme n'a pas un cycle normal et qu'elle est atteinte d'endométriose. It's not an egg that comes through the this ovary into the fallopian. C'est pas un, un ovule là qui euh, sort de l'ovaire pour euh, traverser euh, la trompe de fallope. She has endometriosis on. Other areas of the body. Elle a, elle a atteint d'endométriose dans d'autres zones du corps. That's the disease part of it. Et ça, c'est la partie de la maladie. But it has nothing to do with an actual egg. Mais ça n'a rien à voir avec un, une ovule naturelle. But it mimics, it does the same thing mm. as this. Mais ça va copier et le, le même processus que l'ovule. And it happens on other areas inside the body. Et ça va se passer dans d'autres zones à l'intérieur du corps. It happens on the heart. Ça va se passer aussi dans le cœur. Lungs. Les poumons. Intestine. L'intestin. Pelvis. Le pelvis. And I think there's some other areas, but I don't know. Mais il y a aussi d'autres zones, mais je ne sais pas. So it reacts the same way as if you're having your Your menstruation. Et ça, se, euh, ça, ça a la même réaction que lorsque vous avez euh, vos euh, menstruations. So say you have it on your pelvis or your intestine. Alors que vous l'avez l'endométriose sur l'intestin ou le pelvis. It doesn't necessarily have to be after the 28 day cycle. Et ça, c'est pas forcément euh, que ça se passe après le cycle de 28 jours. Some women bleed every day for a year. Il y a des femmes qui vont euh, saigner euh, tous les jours durant une, une année. Hein. And so it's the same thing as this. Et c'est la même chose que ça. Hein. But it's on the pelvis or the stomach. Mais c'est au niveau du pelvis ou de l'estomac. Inside. And it sloughs off. It, it detaches from its lining on the wall. Donc euh, c'est ça se passe à l'intérieur et ça se détache de la paroi. And it freely bleeds out. Et euh, ça coule librement. This blood. Ce sang là. Has no way of leaving the body. Il n'a aucune voie de sortie. 
A normal period leaves through the vagina. Mais euh, quand on a euh, nos règles, le, le sang il s'écoule à partir du vagin. But this blood stays inside. Mais en revanche, ce sang-là, dans d'autres zones, reste à l'intérieur du corps. And that's what this disease is made up of. This is endometriosis. Et c'est ce, de cette façon qu'est formée cette maladie qu'on appelle l'endométriose. So what happens with this blood? Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce sang qui n'a aucune voie de sortie? This tissue grows in places it shouldn't. Donc ce sang là euh, va euh, ces tissus vont grossir dans des zones où, qui, euh, auxquelles euh, on elles ne devraient pas grandir. And, and, and the problem when you have endometrial tissue on other areas of your body. Et le problème que lorsque nous avons l'endométriose dans d'autres zones du corps is that it will break down and bleed as if it's in your uterus. C'est-à-dire que ça va se détacher et saigner comme si euh, c'était dans votre utérus. And so, over time, Donc, euh, à, à, à force, this blood and tissue develops into cysts. Donc, ce sang et ces tissus se développent en kystes. It also develops into scar tissue. Ça se développe aussi dans les tissus euh, cicatriciels. So, these are scar tissues, these are cysts. So that's what happens with this blood. It turns it it diseases your organs on the inside. Et ça rend malade vos organes. And these organs will bind together. Et ces organes là vont se lier ensemble. By scar tissue. Par des tissus cicatriciels. So physiology 101. Donc euh, physiologie euh, 1 à 1. Name some of the organs inside your body. Alors nommez des organes à l'intérieur de vos organes. Come on. Heart. Heart. Le cœur. Okay, so the heart. Foie, liver. The liver. Lung. Lungs. T'as dit quoi, kidney? T'as dit quoi, Eric? Kidney. T'as rien dit? Kidney. Kidney. Ra, euh, euh, blood, bladder, c'est ça? Bladder. Okay. I should do this like in an actual. Body. Bladder. Ah, ah, pardon. Donc ils ont dit cœur, foie, poumon, euh, rein, la rate. I'm not sure if it's bladder or vesicle. Yeah. C'est spleen. Ok. Et bladder, c'est quoi? Vésicule biliaire. Um, Voici euh, donc euh, ton intestin, ton estomac. Ok. What else was mentioned? Euh, pancréas. 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 Uh, bladder, euh, bla c'est bladder. Okay, so this is your body. Donc voici votre corps. Right? Those are your organs. Voici vos organes. When you have endometriosis outside of the uterus. Et quand vous avez l'endométriose à l'extérieur en dehors ou en dehors de, de l'utérus. And you get the disease in your pelvis or intestine. Et que vous avez cette maladie dans votre pelvis ou votre intestin. You can get it in your heart. Vous pouvez l'avoir dans votre cœur. Je ne sais pas si vous pouvez l'avoir dans tous vos organes, mais c'est peut-être possible. When this blood sloughs off or, or uh, separates from that lining. Et quand euh, donc ce sang là, il se sépare euh, et il euh, s'écoule. It's going inside of your body. Il s'écoule donc à l'intérieur de votre corps. Okay. It's stuck in the body. Il est stocké, il est coincé là dans le corps. It doesn't come out, it's in your body. Il ne sort pas ce sang, il est à l'intérieur de votre corps. When that happens, Et quand cela se passe, it builds up scar tissue. ça a donc euh, créé, ça fabrique donc des tissus euh, cicatriciels. Euh, and, and c'est des euh, tissus euh, cicatriciels et des kystes. 
And it also binds your organs together. Mais ça relie ensemble vos organes également. I don't know how to draw that. <laughs> Et je ne sais pas comment relier But faire ça. Imagine, Mais oh, si vous pouvez vous imaginer. With the scar tissue, it is, it is attaching these organs together. Là, les euh, tissus cicatriciels vont attacher ensemble tous ces organes. So the pain will be all over It's the body. Everywhere. Donc la douleur, elle sera partout dans le corps. Does that make more sense? Est-ce que cela a plus de sens pour vous? Does that answer your question? Est-ce que ça répond à la no, question? Do you have any more questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Oui? No? Okay. It's scar tissue that binds the organs together. Donc c'est ces tissus cicatriciels euh, qui relient ensemble les organes. That's when the woman has the most excruciating pain. Et c'est la raison pour laquelle la femme elle a des douleurs intenses. The inflammation comes in. Et c'est comme ça que l'inflammation arrive. She has I remember I talked earlier about the different pains throughout the body. Et je me rappelle que j'ai parlé des différentes douleurs dans le corps. And um, she This is endometriosis and there's no cure apparently. Et voici l'endométriose a priori il n'y a aucune euh, aucun remède. But there are ways to reduce that inflammation and pain. Mais il y a une façon, il y a un moyen de réduire cette douleur et and, cette inflammation. And we've already gone over that. Et on a déjà vu cela. Yeah. When you say there is no cure, The medical world. That means that the end is the day. No. no. I have a lot more pages to go over. <laughs> no, on a encore beaucoup de choses à, à voir. There is life with endometriosis. Il y a de l'espoir ou de la vie avec l'endométriose. But this is just the physiology part of it. Mais voici juste la physiologie. But my time looks like it's up. Ouais, mais on, je, je suis euh, à, arrivé à mon temps. Before I wrap this up. Before I wrap it up. Avant euh, de euh, rapide euh, résumer, résumer, recap. Well, I have another hour after this. Donc euh, j'ai une autre donc euh, heure après cela. I want to explain more of this topic in after the break. Je vais après la pause expliquer plus en détail ce sujet. Does anyone have any questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Have non. I made it clear? Est-ce que ça a été rendu clair? So I don't understand why it can bleed outside of the monstri, uh, uh, menstruation period. Because that's what endometriosis is. C'est parce que c'est de cette façon qu'est l'endométriose. It's a disease. C'est une maladie. It's not. Your It's not your menstrual cycle. Ce n'est pas ton cycle menstruel. Women have their regular menstrual cycle les, when they have endometriosis. Les femmes ont, ont leur cycle euh, menstruel naturel normal quand elles ont l'endométriose. But if they have endometriosis, they have this issue also. Mais si elles ont l'endométriose, elles sont face à ce problème aussi. What I didn't get to cover yet because I'm only on page four. Et ce que je n'ai pas encore euh, discuté parce que je suis qu'à la page 4 Is that the medical world has no idea why this happens? C'est que le monde médical n'a aucune idée de la raison pour laquelle cela se passe ainsi. They have five theories that I'm aware of. Ils ont cinq théories euh, auxquelles je sais que je, con que je connais. <coughs> I don't know if I will talk about all five theories. Je sais pas si on va parler des cinq théories. Because I don't, I can't pronounce the words. Parce que je peux pas prononcer le mot. So I can't explain it. Et je peux pas l'expliquer. But the medical world says they do not understand how endometriosis happens. Mais le monde médical explique qu'ils ne savent pas comment ça se passe l'endométriose. As a matter of fact. En fait. The many women, one in ten. Ces nombreuses femmes, une femme sur dix. Are told by the doctors over and over, there's nothing wrong with you. Euh, il leur est dit, il n'y a rien de mauvais en vous, avec vous. There's no diagnosis for it. Il n'y a aucun don diagnostic pour euh, cela. Or if there is a diagnosis, they can't explain it to these women. Et euh, si, euh, et ils ne peuvent pas expliquer euh, ce qui se passe à ces femmes. And the sad thing is, these poor women have to suffer a lifetime with this pain. Et euh, c'est ce qui se passe, c'est que ces femmes, elles doivent souffrir 
souffrir toute leur vie avec ces douleurs. Quite often the doctor tells them The, the, the best thing for you is surgery. Et euh, souvent, euh, les médecins leur disent, eh ben, la meilleure chose pour vous, c'est euh, la chirurgie. And some women undergo multiple surgeries, which is mutilation. Et il euh, y a des femmes qui, sont, euh, qui ont subi plusieurs euh, opérations, mais en fait, c'est une mutilation. But it doesn't cure them. They still have this condition. Et ça ne soigne pas. Elles sont toujours sujettes à cette condition. So what I want to look at when I go through this topic today. Et ce que je veux regarder euh, à, euh, lorsque je vais parcourir ce sujet aujourd'hui. Although I don't know of a cure. Bien que je ne connaisse pas de euh, remède. There are good remedy sources that are available. Il y a de bonnes sources de remèdes qui sont disponibles. And it's up to the individual. To have a, a trial and error. Et après, c'est euh, ça dépend de l'individu. Um, c'est like à l'individu à, à qui incombe d'expérimenter de, plusieurs choses. To find out what's best for them for pain management. Pour voir euh, qu'est-ce qui agit le mieux pour eux dans la gestion de la douleur. C'est okay? d'accord. So I have a question, but we can uh, answer later. Okay. What happens uh, when we uh, with the menopause age? But yeah, later, I will answer okay. later because that goes into it. Okay, on va répondre plus tard à cette question. Okay. So we'll close with prayer. On va euh, prier pour finir. C'est un gros sujet, je sais. Heavenly Father, Père Céleste, we're so thankful for your presence. nous sommes si reconnaissants pour ta présence. We understand the body is an amazing, amazing machine. Nous comprenons que le corps, c'est une machine incroyable. But it's sad that when our bodies do break down, Et c'est triste lorsque notre euh, corps euh, est, euh, ne fonctionne pas bien. We need the education to understand how it works. Nous avons besoin de cette éducation pour comprendre comment il fonctionne. Et quand il y a un problème, que tu puisses nous donner la bonne solution. Each person is in, is different. Chaque personne est différente. And you have a plan for each of us. Et tu as un plan pour chacun d'entre nous. I pray that this class will be a blessing to all. Et je prie que cette classe puisse être une bénédiction pour tous. As we learn together. Alors que nous apprenons ensemble. In the name of Jesus. Dans amen. le nom de Jésus. Amen.